Gelb ist die Farbe, die wahrgenommen wird, wenn Licht mit einer spektralen Verteilung ins Auge fällt. Bei der Wellenlänge zwischen 565 und 575 Nanometer dominieren, Licht mit dieser Eigenschaft kann auch als Körperfarbe remittiert sein. Die Kennzeichnung von Gelb erfolgt oft als Y, da G für Grün steht. In der Elektrotechnik wird die Farbe mit G abgekürzt. Farblehre In der subtraktiven Farbmischung ist Gelb eine der Grundfarben. In der additiven Farbmischung entsteht sie durch die Mischung der Farben Rot und Grün, wie beim Gelb in Fernsehbildern. Bei der Farbmischung ist Violett die Komplementärfarbe zu Gelb. Obwohl Maler durch die spezifischen Ausprägungen der gelben Farbmittel intuitiv auch Indigo oder Blau-Violett als Komplementär empfinden. In der Gegenfarbtheorie steht Blau als Gegenfarbe. Der Farbbereich Gelb liegt um folgende Werte eines reinen Farbtons RGB ist gleich Dezimal bzw. FFFF00 Hexadezimal im HSV Farbraum den Farbwinkel H ist gleich 60 Grad im Lab Farbraum die Koordinaten ist gleich bzw. H ist gleich 90 Grad in der Lab Ebene. Im RAL Farbsystem entsprechen Bezeichnungen RAL 1000 bis RAL 1037 gelben Farben im Penton Farbsystem 100 bis 139 und 380 bis 389 sowie einige Serienfarben. Farbmischung Ausmischungen von Gelb mit Rot ergeben Orange Töne, Mischungen mit Grün schon bei geringen Anteilen frische Grüntöne. Senkt man die Sättigung von Gelb, erhält man ein neutrales Braun und zwar schon bei kleinen Änderungen. Gelbe Farbmittel reagieren sehr heikel auf Verunreinigung. Ausmischungen in Weiß nennt man Hellgelb oder Pastellgelb, ab einem Anteil von der Hälfte in Weiß ergeben sich Naturfarben und gebrochenes Weiß. Am Bildschirm ist farbstarkes Gelb mit den Leuchtstoffen nur schlecht darstellbar. Zwar ergeben gelbe Bildpunkte wegen der additiven Farbmischung höhere Leuchtstärke, mithin Helligkeit. Aber durch die substanzbedingte Lage der grünen Farbpunkte im Chi-Diagramm werden maximal 60% Farbsättigung erreicht. Allerdings erreicht die Chrominanz 80%, also relative Sättigung im Vergleich zur wellenlängengleichen Spektralfarbe. Im Farbdruck wird Gelb als Grundfarbe des CMYK-Farbraums eingesetzt. Der enge Farbbereich wirkt hier weniger ungünstig, da die verwendbaren Pigmente für die Prozessfarbtöne aufeinander abgestimmt sind. Allerdings ist im Vierfarbdruck die Darstellung reinster warmer Gelbtöne nicht möglich. Im Kunstdruck wird diese Kalamität mit Schmuckfarben gelöst. Die dafür nur durch die Druckeigenschaften begrenzte Pigmentauswahl bietet eine reichhaltigere Farbpalette. Gelbtöne lassen sich mit optimalen Farbmitteln bis zu einer Sättigung von 95% darstellen. Bei Blautönen sind mit Farbmitteln nur 60% möglich. Farbnuancen Die drei typischen gelben Farbmittel sind Cadmiumgelb, Hansagelb und Produkte des Benzimidazolongelb. Sie sind in nahezu allen Tönen einsetzbar. Während die Rot-, Grün- und Blaubereiche im kontinuierlichen Spektrum neutral wirken, umfassen die Gelbtöne im Spektrum nur einen sehr engen Bereich, in dem sie farbneutral erscheinen, die Auswahl des richtigen. Neutralgelbs war unter Farbtheoretikern lange eine Streitfrage. Elementargelb nach Helmholtz liegt bei 575 Nanometer. Ohrgelb nach der Prozesstheorie von Hering liegt bei 570 Nanometer, also etwas näher an Grün. An dem Punkt, wo die Reizantwort von den empfindenden M- und L-Zapfen gleich stark ist, müssen sich Grün- und Rotein-Druck abgleichen. Damit der Eindruck gelb entsteht, die Reizantwort des S-Typs ist klein, aber nicht null. Beachtenswert ist dabei, dass sich an den reinen physiologischen Seeapparat noch eine psychologische und psychische Anpassung bis zur Wahrnehmung anschließt. Je nachdem, ob man diesen Aspekt berücksichtigt, unterscheidet man in zwei grundlegende Neutralgelbs primär gelb. Prozessgelb. Eine Darstellung solcher Unterschiede ist am Bildschirm nicht möglich. Das Gelb FFFF00 entspricht allerdings durchaus einem Neutralgelb, wobei hier die passende Auswahl von Leuchtstoffen förderlich oder eben hinderlich sein kann. Die meisten Menschen finden ein leicht warmes Gelb als das typische Gelb, so wie es für die Lab-Gegenfarbe Mittelblau zu beobachten ist. Mittelgelb umfasst typischerweise Lab Farbtöne H ist gleich 80 Grad bis 90 Grad bis zur Entdeckung. Herstellung und Nutzung von Cadmiumgelb ab 1825 war ein Neutralgelb nicht in voller Kraft darstellbar. 
Heute werden im Druckwesen primär Benzimidazolon gelb eingesetzt. Seit 1797 gibt es Chromgelb, das weniger farbstark ist. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist Zinkgelb beschaffbar, das ebenfalls einen blassen Gelbton hat. Alle diese historischen Pigmente sind giftig und heute nur für künstlerische Zwecke in Gebrauch. Heute werden im Druckwesen vor allem Diary-Gelb-Pigmente, insbesondere Pigment Yellow 12 und Pigment Yellow 13 eingesetzt. Primärgelb liegt exakt auf dem Schnittpunkt der L- und M-Kurven eines Normalbeobachters. Der Farbton ergibt sich nach dem ersten Grassmannschen Gesetz unmittelbar aus den drei von der Qi definierten Primärvalenzen R, G und B anhand der qi tri stimulus werte Primärgelb ist der Finnischens gemäß ein visuell neutrales Gelb, das weder warm noch kalt wahrgenommen wird. Daher ist bei Künstlerfarben die Bezeichnung Reingelb üblich. Prozessgelb, Eurogelb, Prozessgelb beruht auf einem Farbmittel, das rotes und grünes Licht gleich stark reflektiert. Und alles blau absorbieren sollte, der Name folgt aus der Anwendung als Grundfarbe des CMY-Farbsystems als farbmetrisch neutrale Grundfarbe. Penton Princess Yellow ist ein theoretisches Prozessgelb, das visuell deutlich grünstichig ist. In Europa wird es als Eurogelb bezeichnet, da eine andere Standardisierung verwendet wird. Sie ist etwas grünstichiger. Der Farbton wird durch RAL 1016 Schwefelgelb dargestellt, das wiederum häufig bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes verwendet wird. Dem Vierfarbfarbdruck liegt das CMYK-Farbmodell zugrunde, mit zusätzlichem Prozess Schwarz als Grundfarbe. Die drei bunten Farben können so deutlich heller ausgedruckt sein als das farbmetrisch korrekte Prozessgelb, Prozess Magenta und Prozess Cyan. Auf diesen Farbton nimmt Penton 803 Bezug. Zitronengelb, Schwefelgelb Farben zwischen 575 Nanometer Primärgelb, also einschließlich Prozess und Eurogelb. Und 560 Nanometer Gelbgrün sind nach der Schale der Zitronenfrucht oder dem gelben Schwefel benannt. Während es für die nahe dem Neutralgelb stehenden Nuancen H ist gleich 90 Grad bis ist gleich 100 Grad Pigmente gibt. Klafft in der Palette bis etwa H ist gleich 135 Grad Phalocyanin Gelbgrün eine Lücke, in der kein farbstarkes Pigment existiert. Sehr kühle Gelbtöne müssen durch geeignete Kombinationen von gelben und grünen oder blauen Farbmitteln ermischt werden. Als reine Farbmittel existieren hier Cadmium Citron, Hansagelb Hell, Presodym Gelb oder Bismut Gelb. Typische Farbnamen sind in diesem Nuancenbereich Kanariengelb, Leuchtgelb RAL 1026 Lemon, Zitronengelb RAL 1012 Zinnobergrün. Im Englischen steht für kühles Gelb Light Yellow nicht mit hell, sondern allenfalls mit Leucht oder Licht zu übersetzen. Nach der UNECE Regulation No. 37 waren die Frontscheinwerfer von Kraftfahrzeugen auf Weiß und Gelb beschränkt, in Frankreich waren gelbe Scheinwerfer bis 1993 Vorschrift. Der Vorteil wurde in der besseren Erkennung bei schlechten Sichtverhältnissen gesehen. Genormter Farbton dafür war selektiv gelb. Goldgelb brotstichige, warme Gelbs heißen Goldgelb oder Goldfarben, farbintensive Töne Königsgelb, auch Sonnenblumengelb. Dortergelb und ähnliche vergleichende Trivialnamen werden benutzt. Wie auch gediegenes Gold in den Varianten Gelb-Gold und Rot-Gold geführt wird, kann man diese Farbtongruppe mit dem Spektralbereich von 575 Nanometer bis etwa 590 Nanometer, bei dem sich der Übergang zu Gelb-Orange vollzieht, ansetzen. Für die Wiedergabe von Goldgelb steht eine breite Palette an Pigmenten und Farbmitteln zur Verfügung, Aureolen, Barrettgelb, Nickel-Titangelb. Traditionelle Pigmente mit jahrhundertealter Tradition aber teils giftig sind. Bleis in Gelb, Marsicot, Oxid, Orpiminsulfid, Neapelgelb, Schüttgelb, Safran, Gelb, Wurz, Gamboge, Wow! Indischgelb aus dem Hahn des Rindes wird seit 1921 nicht mehr gehandelt. Es galt lange Zeit als einzigartiges Goldgelb und kann bis heute in seiner Farbtiefe nicht ersetzt werden. Das typische Ocker deckt ein weites Feld zwischen farbschönen aber nicht zu bunten gelben und rötlich-gelben Nuancen bis zu warmem Braun ab. Weitere Farbnamen sind für warmes Gelb, für orange-stichiges Gelb. Daliengelb RAL 1033 Indischgelb, Ginstergelb RAL 1032 Melonengelb RAL 1028 
gebrochenes Gelb, Gelb und Schwarz ergibt Braun in allen möglichen Varianten, Ocker und Umbra. Die Ausmischung von Neutralgelbs mit Schwarz ergibt die Olivgruppe. Gelb und Weiß ergibt Pastelltöne, etwa Pastellgelb oder noch heller diverse Naturfarben. Gelb, Weiß und Schwarz sind von schwer zu beschreibender Farbe. RAL führt hier Graubeige RAL 1019. Besondere Farbnamen für gelbe Farbtöne Blond ist ein Name für gelblich-bräunliche Haarfarbe. Falb ist ein Name für schwach-gelbliche Fellfarben. Signalfarbe Gelb hat starke Signalwirkung und will aufmerksam machen. Die gelbe Raute des Vorfahrtszeichens ist eines der wenigen deutschen Verkehrszeichen mit Gelbanteilen. Kennzeichnungen nach On und DIN RAL 1003 Signalgelb, RAL 1018 Goldgelb, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 1023 Verkehrsgelb. Gelb in Kombination mit Schwarz ist in der Natur eine Warnfarbe, was wohl auf dem Kontrast zwischen hell und nicht hell beruht. Für giftige Tiere ist diese Färbung typisch, sie signalisiert potenziellen Fressfeinden, keine brauchbare Beute. Beispiele sind Bienen, Hummeln, Wespen oder der Feuersalamander. Schwebfliegen oder Hornissenschwärmer nutzen die Warnfarbe zur Mimikrie, ohne selbst giftig zu sein. Diese Signalwirkung trifft auch für den Menschen zu. In Kombination mit Schwarz wird allgemein die größtmögliche Signalwirkung zweier Farben erreicht. Wobei das stark wirkende Gelb besonders geeignet ist. Verwendet wird diese Farbkombination daher zum Beispiel für Warnzeichen vor Gefahren und das Blindenzeichen. Als Einzelfarbe hat Rot den höheren Signalwert, Gelb ist eine Vorstufe. Die drei Ampelfarben werden so verwendet. Die mittlere Phase zeigt standardisiert in europäischen Staaten den bevorstehenden Wechsel von Grün nach Rot an. In manchen Ländern zusätzlich auch umgekehrt im Sport ist Gelb die Verwarnung eines Spielers, die noch nicht unmittelbar zum Platzverweis führt. Gelbe Karte, Postgelb Das Deutsche Reich unter Kaiser Maximilian stand im Zeichen der Reichsfarben Gelb und Schwarz. Die Turn und Taxis nahmen diese Farben auf, um damit die Uniformen ihrer Posthalter auszustatten, gelbe Jacke mit schwarzen Aufschlägen. Die Post der Turn und Taxis war so mit den Insignien des Reiches ausgestattet und jedem als kaiserliche Kurierpost erkenntlich. Im Laufe der Zeit gab es jedoch unterschiedliche Farben für die Post. Je nach Landesfarbe und Auftraggeber für die Post wurden die unterschiedlichsten Uniformen ausgefertigt. In Preußen waren sie dunkelblau mit Orange. Interessant ist, dass die Fuhrwerke der Post und später die Eisenbahn, Postwagen und Kraftfahrzeuge meist die Farbe Gelb trugen. Der Grund lag in der Signalwirkung dieser Farbe. Viel später in der Geschichte der Post erst 1946 beschloss der Alliierte Kontrollrat die Einführung der Farbe Gelb als einheitliche Farbe für die gesamte Institution Post in Deutschland. Postgelb ist das historische Pigment Chromgelb PY34 das Bleichromat RAL 1007 Narzissen Gelb. RAL 1004 Goldgelb, Farbe der Schweizerischen Post. RAL 1021 Rapsgelb, Farbe der österreichischen Post, auch RAL 1033 Daliengelb für Postbusse. RAL 1032 Ginstergelb, Farbe der Deutschen Post. Kennfarben gelbe Seiten, gelbe Tonne, Gelbkreuz, symbolische Bedeutung, gelb vertritt häufig die Stelle der Farbe des Metalls Gold. In dieser Form gilt sie für Wappen und Flaggen, vergleiche dazu die Staatsflagge Schwarz-Rot-Gold, die mit je einem Streifen schwarzen, roten und gelben Stoffes wiedergegeben wird, Gold-Gelb symbolisiert allgemein die Ewigkeit. In der traditionellen abendländischen Kultur ist Gelb meistens negativ besetzt, kann aber in Assoziation zu Gold auch positive Aspekte haben. Neidgier, Weiß und Gelb sind die Farben der Flagge des Vatikan, in der Heraldik steht Gelb für Gold und Weiß für Silber. Im Mittelalter war in vielen Ländern jüdischen Bürgern ein gelber Ring oder Fleck als Kennzeichnung vorgeschrieben. Diese Symbolik wurde im Holocaust des 20. Jahrhunderts für den Judenstern wieder aufgegriffen. Gelb ist in Deutschland und Österreich die Farbe der liberalen Partei. Gelbe Gewerkschaften hießen und heißen in der Arbeiterbewegung Gewerkschaften die in einzelnen Unternehmen mit Begünstigung der Firmenleitung entstanden, um diese von roten Gewerkschaften abzugrenzen. Der führende Radrennfahrer der Tour de France trägt ein gelbes Trikot. Im Angelsächsischen steht gelbe Presse für Klatschpresse, bezogen auf die Aufmachung dieser Blätter. 
Die gelbe Schleife gilt in der Kultur der USA als Zeichen der Verbundenheit mit den fern von zu Hause kämpfenden Soldaten. Der Brauch geht wohl auf die Puritaner zurück, deren Truppen während des Englischen Bürgerkrieges gelbe Bänder trugen. In China symbolisiert die Farbe den Kaiser und das Land selbst die Erde. In Assoziation zu den fruchtbaren Lössebenen Zentralchinas, siehe gelber Fluss die Mitte. Weiter steht gelb für Ruhm und Fortschritt. In jüngerer Zeit haben sich negative Konnotationen der Farbe Gelb für Dekadenz etabliert. Gelber Film ist ein chinesischer Euphemismus für Pornografie. In Thailand ist Gelb die Farbe des Königshauses. Anlässlich des 60. Thronjubiläums von König Bhumibol im Jahr 2006 trugen die meisten Thailänder ein gelbes Kleidungsstück oder ein gelbes Band, um ihre Sympathie mit dem König zu demonstrieren. Die gelbe Kirche, gelb Mützen sind eine Richtung des Lamaismus nach der Farbe der Hüte der Mönche im Unterschied zu den Rotmützen. Gelb war auch eine Umschreibung der Hautfarbe der als mongolide Rasse bezeichneten Ethnien. Gelbe Gefahr In der Zeit des Kalten Krieges nach dem Koreakrieg war die gelbe Gefahr ein im Westen propagierter Slogan gegen die Bedrohung aus Asien. Insbesondere durch die Volksrepublik China, gelber Tiger wird für diese Schwellenländer als Tigerstaat verwendet. Sport. Die gelbe Karte wird als Zeichen der Verwarnung im Fußball eingesetzt. Diese Bedeutung existiert seither auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Der gelbe Gürtel kennzeichnet die Kampfsportkleidung eines unteren Schülergrades in Kampfsportarten wie Jotti Uchi zu Jeitu Jutsu, Judo und Karate. Das gelbe Trikot kennzeichnet bei der Tour de France den Führenden der Gesamtwertung. Auch im Gesamtweltcups beim Biathlon erhält der Führende ein gelbes Trikot. Heraldik. In der Heraldik kann beim Wappen malen die heraldische Tinktur Gold, das als Metall bezeichnet wird, durch Gelb ersetzt werden.